எடுத்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் காம்போஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்த்துட்டுருக்குறோம் இந்த லாஸ்ட் கிளாஸ் வி ஹர் சீன் யூசி எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லாஸ்ட் கிளாஸில் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தோம் இப்போ வந்து கொஷின் நம்பர் செவன் பார்க்க போகிறோம் ஆர் இஸ் ஏ எஃப் இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஆர் டு ஆர் தி இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஆர் டு ஆர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் தென் செக் வெதர் எஃப் ஜி அண்டு எஃப் நாட் ஜி மூணுமே கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் தனியாக ஜி தனியாக எஃப் நாட் ஜிக்கு தனியாக கண்டுபிடிச்சி மூணும் நம்ம ஒன் ஒன்னா இல்லையா அப்படிங்கிறத இங்கே நம்ம இந்த கொஷினில் பார்க்க போகிறோம் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறக்கூடிய க்ளூ வந்து பவரில் வந்து ஆட் நம்பர் இருந்தால் மைனஸ் என்ன ஆயிரும் மைனஸ் ஏ தான் பவரில் ஈவன் இருந்தால் மைனஸ் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஸோ இந்த ஒரு கான்செப்டை மட்டும் வச்சுட்டு இந்த சம்மை நம்ம போட போகிறோம் நான் ஃபார் த டைம் சேவிங் நான் ஆல்ரெடி இதை வந்து நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டேன் பட் உங்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்போ புரியும் நான் திஸ் இஸ் பார்ட் நம்பர் எயிட்டீன் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்ட் நம்பர் செவன்டீன் நம்ம பார்த்தோம் கொஷின் எழுதியிருக்கு இதை ஏற்கனவே படித்து காமிச்சிட்டேன் இப்போ வந்து சொல்யூஷன் பார்ட் இப்போ நமக்கு சின்ஸ் ஆர் இஸ் எ ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன் இது டொமைனும் ஆறு தென் கோ டொமைனும் ஆறு ஆறுனா என்ன எல்லாமே வந்துடும் நேச்சுரல் ஓல் நம்பர் இண்டிஜஸ் தென் விச் ஒன் ரேஷ்னல் இரேஷ்னல் எல்லாமே வந்துடும் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் வந்து ஒரு நாலு நம்பர் மட்டும் எழுதிட்டுருக்கேன் எக்ஸாம் பட் நீங்கள் எக்ஸாமில் இது எல்லாமே இவ்வளோ எழுதணும்ட்டு அவசியம் இல்லை எது வந்து ஃபங்க்ஷன் இல்லை அப்படின்னு வருதோ அந்த ஒன்றை மட்டுமே நீங்கள் போட்டு காமிக்கலாம் இந்த வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து இட் இஸ் எ ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஏன்னா பவர் வந்து ஈவன் ஆடு வருதா ஆடு வர்றப்போ கண்டிப்பாக இட் இஸ் இட் இஸ் ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஒன்லி இங்கே பாரு இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல எஃப் ஆஃப் எஃப் என்ன கொடுத்துருக்கு எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் சப்போஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோன்னு எடுக்கிறேன் என்ன வரும் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஒன் எடு ஒன் ஏன்னா பவர் ஃபைவ் வரப்போ ஒன் பவர் ஃபைவ் என்ன ஒன்னே தான் வரும் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் எடுத்தால் என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் இந்த இடத்துல அப்படியே போட்டிருக்கேன் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் எடுக்கிறப்போ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் எடுக்கிறப்போ ப்ளஸ் ஒன் இதெல்லாம் கூட நமக்கு தேவையில்ல இந்த ரெண்டுலேயே நமக்கு அடங்கிடும் அப்போ டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட் இன் டொமைன் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜ் இன் கோடமைன் இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்டும் இதில் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜ் கிடைக்கிது சேம் இமேஜ் இல்லை அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இட் இஸ் ஏ ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஏற்கனவே எங்களுக்கு ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருக்கீங்க இல்லாட்டியும் கூட இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் ஏல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜ் பியில் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் உனக்கு அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த மாதிரி ஆர்டர் பெற போட்டுக்க ஜீரோக்கு ஜீரோ ஒன்னோட இமேஜ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்னோட இமேஜ் மைனஸ் ஒன்று இதோட இமேஜ் இது ஒன்று எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்போ ரேஞ்ச் நீ எழுதி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல்லாமே வந்து ஜீரோ ஒன்று மைனஸ் ஒன் எதுவுமே ரிப்பீட் ஆகலை நமக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இட் இஸ் ஏ ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ எஃப் நாட் எஃப் வந்து ஒன் ஒன் ஸோ திஸ் பார்ட் இஸ் ஓவர் நவ் கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் பார் எஃப் வந்து ஒன் ஒன் சொல்லி முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம ஜி வந்து ஒன் ஒன்னா இல்லையான்னு பார்க்க போகிறோம் இதில் நமக்கு பவர் வந்து ஈவன் வருது ஈவன் வர்றப்ப பாரு இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஒன் போடுறப்போ ஒன்று மைனஸ் ஒன் போடுறப்போ ஒன்று தான் ஏன்னா ஈவன் ப பவர் வர்றப்போ நமக்கு ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டுக்குமே ஒரே இமேஜ் தான் கிடைக்கும் அப்போது மோர் தென் ஒன் எலிமெண்ட் ஹேஸ் த சேம் இமேஜ் அந்த மாதிரி சேம் இமேஜ் அப்படின்னு வர்றப்போ கண்டிப்பாக இது வந்து நாட் ஒன் ஒன் ஏன்னா ஒன் ஒன்னாக வேறு வேறு இமேஜ் இருந்தாகணும் சேம் இமேஜ் வர்றதுனால இட் இஸ் நாட் ஒன் ஒன் இதை அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு ஹியர் த இமேஜ் ஆஃப் ஒன் அண்ட் மைனஸ் ஒன் ஈஸ் ஒன் ஸோ மோர் தென் ஒன் எலிமெண்ட் இன் டொமைன் ஹேஸ் சேம் இமேஜ் இன் கோடமே இங்கே ஆர்டர் எடுப்ப எழுதி பார்க்குறப்போ இதுக்கு இதுக்கு வந்து சேமாக வருது இல்லையா அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி வர்றதுனால இது வந்து நாட் ஒன் ஒன் ஓகே அடுத்தது கொஷினில் எஃப் நாட் ஜியும் கேட்டிருக்கு இப்போ எஃப் நாட் ஜி நம்ம வழக்கமாக கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடில் கண்டுபிடிச்சுக்க இங்கே ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் தென்
இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டின்னு எழுதுகிற டுவெண்ட்டின்னு எழுதுகிறப்ப பவர் என்ன இருக்குது ஈவன் ஈவன் வந்தாவே இது நாட் ஒன் ஒன் இங்கே பக்கத்தில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிற ஒன் எடுக்கிறப்ப இமேஜ் ஒன்று மைனஸ் ஒன் எடுத்தாலும் இமேஜ் ஒன் வருது ஸோ சேம் இமேஜ் வந்ததுன்னா இங்கே நான் என்ன சொல்லணும் அதே தான் சேம் இமேஜ் வர்றப்போ இட் இஸ் நாட் ஒன் ஒன் ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் இமேஜ் வந்தால் தான் இட் இஸ் ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கு தேர் ஃபார் எஃப் இஸ் நாட் இங்கே ஒன் ஒன் ஆர் ஆன் டூ என்ன கேட்டிருக்கு வெயிட் நான் தான் இங்கே தப்பாக எழுதிட்டேன் இங்கே நாட் ஒன் ஒன் ஓகேவா ஸோ இதனுடைய அடுத்த கொஸ்டின் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஜஸ்ட் ஃபார் ரெஃபரன்ஸ் இது வந்து நம்ம ஒரு தடவை இங்கே இது கொஸ்டின் இருக்குது இந்த இடத்துல இந்த டொமைன் கோடொமைனை பற்றி சொல்லியிருக்கு தென் இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் எஃப் இஸ் ஆன் டு ஒன் ஒன் சொல்லிவிட்டு தென் சப்டிவிஷன் டூவில் வி டாக் அபவுட் ஜி ஸோ ஜியினுடைய ஏ நாட் ஒன் ஒன் அப்படிங்கிற ரீசன் எழுதியிருக்கோம் அடுத்தது எஃப் நாட் ஜி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எஃப் நாட் ஜிக்கு வரக்கூடிய அந்த இமேஜை பற்றி சொல்லிவிட்டு அதுக்குண்டான ரீசனும் எழுதி நம்ம எஃப் நாட் ஜி இஸ் நாட் ஒன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுருக்கோம் தேங்க்யூ